சயின்ஸ்ல பகுதி ரெண்டு பி பார்ட் சரி எந்த விருத்தனோட பேர் பேப்பரக்கூடிய பகுதி ரெண்டு கூடிய விடையெல்லாம் பார்க்க போலாம் பாருங்கோ அஞ்சாவது கேள்வி மனிதன் உணவு சமைப்பாட்டு தொகுதியின் ஒரு கரும்படி படம் கீழதரப்பட்டிருக்கு அதுல முதலாவது ஏபிசி ஆகிய பகுதிகளை பெறுக ஏன்ற தெரியும் பிள்ளைகள் ஏ வந்து கள வாய்க்குழியின் ஊடாக இடப்படுற உணவு களத்தின் ஊடாக வந்து இறப்பை அடையும் அதுக்கு பிறகு முன் சிறு உடல் அடைஞ்சு பிறகு சிறு உடல் அடையும் சரியாங்க பி என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து சிறு அது மாதிரி சி என்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெருங்குடலாக இருக்கு அடுத்த இரண்டாவது உணவு சமிபாட்டு செயல்முறையில் ஈரலில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பித்தத்தின் தொழில் பித்தம் வந்து லிப்பிட்ட புலம்பாக்கம் செய்யும் அதாவது லிப்பிட்ட எண்ணெய் சிறு கோலங்களாக மாத்துறது அதுதான் புலம்பாக்கல் என்று சொல்றது அதுதான் பித்தத்தினுடைய தொழில் லிப்பிட்டுகளை புலம்பாக்க அடுத்த சதை சாரில் இருக்கும் புரதத்தை சமைபாடைய செய்யும் நொதியம் யார் சதைய சாரில் இருக்கிற புரதத்தை சமைபாடைய செய்கின்ற நொதியம் சரி அது பொருத்தமான விட திருச்சி அடுத்த உணவு சமிபாட்டி நீட்டு விளைபொருட்கள் குருதியில் திறமையாக உறிஞ்சப்படுவதற்கு கட்டமைப்பு பி யில் இருக்கும் மூன்று இசைவாக்கங்களை பிரிக்கும் அதாவது சிறுகுடல்ல தான் உணவு அஹ் சமிபாட்டு ஈட்டு விளைபொருட்கள் வந்தா அகத்துறிஞ்சப்படுவது அதுக்கு சிறுகுடல் கொண்டிருக்கிற இசைவாக்கங்கள் மூன்று வந்து பிரிக்கிற சரி ஒன்று வந்து சிறுகுடல் வந்து நீளமாக காணப்படுது சரி ஒன்று வந்து சிறுகுடல் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீளமாக காணப்படும் அது கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து உட்சுவர் மடிப்புகளை கொண்டு காணப்படும் சரி உட்சுவர் மடிப்புகளை கொண்டு காணப்படும் உட்சுவர் மடிப்புகளை கொண்டு காணப்படும் சரி மற்றது வந்து சடைமுளைகள் இருக்கிறது சிறுகுடல்ல விரல் மாதிரியான வழிநிறுத்தங்கள் அதான் சடைமுளைகள் என்று சொல்றோம் சடைமுளைகள் இருக்கு சடைமுளைகள் மெல்லிய சுவர கொண்டதாக இருக்கிறது சடைமுளைகள்ல சிறந்த குருதி விநியோகம் காணப்படுது அது மாதிரி சடைமுளைகளிலேயும் பல நுண் சடைமுளைகள் இருக்கிறது இப்படி ஏதாவது இசைவாக்கங்கள்ல மூன்று கொடுத்தீங்கண்டா சரி அடுத்த அஞ்சாவது பேருங்கோ சியின் மூலம் நிறைவேற்றப்படும் தொழில் சி என்றது பெருங்குடல் பெருங்குடல்ல வந்து சிறுகுடலோட உணவாக துறிஞ்சல் அதாவது சமீபாட்டு ஈட்டு விளை பொருட்களாக துறிஞ்சல் தான் நிறைவு பெற்றுடும் பெருங்குடல்ல நடக்கிறது வந்து நீர் அகத்துறி சரி அப்ப நிறைவேற்றப்படும் தொழில் கண்டு கேட்டா நீர் அகத்துறிஞ்சல் அடுத்த ஆறாவது இறப்பையில் உள்ள சீதப்படை வீங்குதல் இறப்பையில் உள்ள சீதப்படை வீங்குதல் ஒரு பொது நோயாகும் இந்நோய் நிலைமைக்கு வழங்கும் பேர் ஜா அதாவது இறப்பை அலட்சி சரி அப்பொருத்தமான விட இறப்பை அலட்சி அடுத்த பி பாட் பாருங்க குருதி சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி குருதி ஒரு விசேட தொடுப்புலயமாகும் தொடுப்புலயங்களின் ஒரு தொழிலை குறிப்பிடும் சரியா குருதி வந்து ஒரு விசேட தொடுப்புலயம் தொடுப்புலயத்தின் ஒரு தொழில் ரைட் அதாவது ஒன்று வந்து ஆதாரத்தை வழங்கும் ரைட் ஆதாரம் வழங்கல் என்று கொடுக்கலாம் அடுத்த வந்து உடலின் பல்வேறு பட்ட இளையங்கள் அங்கங்களுக்கு இடையில உரிய தொடர்பப்பு வேண்டும் சரி ஆதாரம் வளங்கள் என்று விடைய கொடுக்கலாம் மற்ற இந்த கேள்விக்கு இன்னொரு விடயம் கொடுக்கலாம் உடல்ல காணப்படுற பல்வேறு பட்ட இளையங்கள் மற்றது அங்கங்களுக்கு இடையில உரிய தொடர்பை பேணுதல் என்று கொடுத்தாலும் சரி
அடுத்த குருதியின் நிலையத்தில் ஏனைய தொடுப்புலியங்களில் காணப்படும் ஒரு முக்கிய அய்யல்பு காணப்படுவது இல்லை அவ்வியல்பு ஜலம் அதாவது குருதி கலங்களால தாயம் வந்து சுரக்கப்படுறது இல்லை ஏனைய தொடுப்புலியங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய கலங்களால தான் தாயம் சுரக்கப்படும் ஆனா குருதியில அப்படி சுரக்கப்படுறது இல்லை அதுதான் கேரம் சரி இப்ப இது எழுதுவீங்க குருதி கலங்களினால் தாயம் சுரக்கப்படாமே மூன்றாவது குருதி மைய நீக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் போது உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இரு பகுதிகளாக பிரிக்கும் இங்கு பகுதி ஏ இற்கு வழங்கும் பேர் ஜா சரியா ஏ வந்து குருதி திரவழியம் சொல்லு சரியா குருதி திரவழி அடுத்து இங்கு பகுதி பியில் இருக்கும் கருக்களை கொண்ட கருக்களை கொண்டது என்று சொன்னா குருதி சிறுது நிக்கை பி என்றது குருதி சிறுது நிக்கை அதுல செங்குளியம் வெண்குளியம் குருதி சிறுது அட்டி இருக்கும் செங்குளியத்துல கரி இல்ல வெண்குளியத்துல மட்டும்தான் கரி இருக்கு ஆஹ் மற்றது குருதி சிறுதாட்டுகள் என்று எடுத்த மாட்டா அது வந்து ஒரு கலமே இல்லை கல துண்டு கல சிதை சரி அப்ப இங்க கேள்வி கருக்களை கொண்ட ஒழுங்கற்ற வடிவம் உள்ள கலங்களுக்கு பொதுவாக வழங்கும் பேர் ஜா சரியா வெண்குளியம் அல்லது வெண் குருதி கலம் ஏதாவது பொருத்தமா போட்டீங்கன்னு சரி அடுத்த மேலே பியில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட கலங்களினால் நிறைவேற்றப்படும் ஒரு தொழிலை குறிப்பு தின்குளிய செயல் நோய் கிருமிகள்ல இருந்து பாதுகாப்பு அப்படி ஏதாவது பொருத்தமா கொடுத்தீங்கன்னா சரி அடுத்த சீப்பாட் இயை பாக்கத்தையும் ஒரு சீர்திடன்லையும் பயணுவதற்கு மனித உடலில் இரு தொகுதிகள் தொழிப்படுகின்றன அவற்றில் ஒன்று நரம்பு தொகுதியா இயை பாக்கத்தையும் ஒரு சீர்திடன்லையும் பயணுவதற்குரிய மற்றைய தொகுதியா ஒன்று நரம்பு தொகுதி அடுத்தது வந்து அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி இரண்டாவது ஒரு சீர்திடநிலை என்பதன் கருத்தை சுருக்கமாக குறிப்பிடும் சரி அதாவது ஒரு அங்கீண்ட புறச்சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படினும் அகச்சூழலை மாறிலியாக பேணும் சேர்ந்து அதான் ஒரு சீர்திடன் சரி அப்புறச்சூழலில் மாற்றம் ஏற்படினும் அங்கியொன்றின் புறச்சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படினும் சரி அப்புறச்சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படினும் அகச்சூழலை மாறாத வைத்திருக்கும் நிலைமை அகச்சூழலை மாறாமல் வைத்திருக்கும் நிலைமை அதுதான் ஒரு சீத்திரம் அடுத்த நரம்பு தொகுதியின கட்டமைப்பு அழகு இருக்கணும் நரம்பு கல் சரியா தொழிற்பாட்டு அழகுதான் பிள்ளைகள் தெரிவில்லைன்னு சொல்றது கட்டமைப்பு அழகு வந்து நரம்பு கல அல்லது நியூரோன்கள் சொல்லு சரியா நியூரோன்கள் என்று கொடுத்தாலும் சரி தெருவினையில் கணத்தாக்கங்கள் செல்லும் பாதை தெருவில் எனப்படும் வாங்கியிலிருந்து விளைவு காட்டி வரையுள்ள ஒரு தெருவில்லை பாய்ச்சல் வெறிப்படம் வெறிப்பட முறையாக குறிக்கும் சரிய வாங்கி வாங்கியிலிருந்து தகவல புலன் நரம்பு கலம் கொண்டு வரும் சரியா அடுத்தது இடைத்தூது நரம்புகள் அல்லது முன்னாணும் கூட அதுல இருந்து இயக்க நரம்புகள் அதனூடாக தகவல் விளைவு காட்டிகன் சரிதான் அடுத்த ஆறாவது தற்காலத்தில் லேசான ஆறாவது பெரிய தற்காலத்தில் லேசான ரக மோட்டர்கார்கள் முக்கியமாக பெட்ரோல் போன்ற ஆஹ் உயிர் சுவட்ட எரிபொருள் எரிபொருட்களை தானமடைய செய்வதன் மூலம் செலுத்தப்படுகின்றன ஒரு ஐதரோ காவன் ஆகிய ஒக்டே சி எயிட் எச் எயிட்டி ஆனது பெட்ரோலில் அடங்கும் முக்கிய கூடாது 
முதலாவது கேள்வி ஐதரோ காவன்கள் என்பவை யாவை என சுருக்கமாக அதாவது காவனையும் ஐதரசனையும் கொண்ட சேதன சேர்வைகள் தான் ஐதரோ சரியா காவனையும் ஐதரசனையும் கொண்ட சேதன சேர்வைகள் ஐதரோ காவன்கள் என அடுத்த பாருங்க அட்கேன்களின் பொதுச்சூத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒக்டேன் ஓர் அட்கேன் என்பதை வாய்ப்பு அட்கேன்கள் பொதுச்சூத்திரம் வந்து சி என் ஹெச் டூ என் பிளஸ் டூ வந்து சொல்ற இங்க என் என்றது காவன்கள் எண்ணிக்கையை குறிக்கு ஒக்டேன்ல வந்து எட்டு காவன் இருக்கு ஆகவே என் சமன் எட்டு கூட்டலாம் சரி ஆகவே சி க்கு பதிலா எட்டு சி எட்டு எச் ரெண்டு தர என் அதாவது ரெண்டு தர எட்டு சக ரெண்டு சுருக்கினா சி எட்டு இரட்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டு கூட்டினா பதினெட்டு சரி இதை நிறுவி காட்டில வந்தா சரி சரி அடுத்த அட்கேன் தொடரக்குரிய அரை வெப்பநிலையில் வாயுவாக இருக்கும் ஒரு ஐதரோ காவனை குறிக்கும் மேதே சரி அவர் எளிய அறிக்கை வாயுவாக அடுத்த ஒப்டேண்ட பூரண தகனத்துக்குரிய சமப்படுத்திய ரசாயன சமன்பாடு கீழே தரப்பட்டுள்ளது ஒப்டேனின் ஒரு மூல் பூரணமாக தகனம் அடையும் போது சுற்றாடலுக்கு விடுவிக்கப்படும் காவனி ரோட்சைட்டினுடைய திணிவை கணிக்க காவனி ரோட் சைட் சார் மூல கூட்டு திணிவு தந்திருக்கேன் நாற்பத்தி மூணு சரி ஒப்டேண்ட ஒரு மூல் தகனம் அடையக்க சுற்றாடலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்ற காவனி ரோட் சைட் திணிவு இந்த சமன்பாட்டு படி பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சமன்பாட்டின் படி சமன்பாடு பூர்ணமா சமப்படுத்தி இருக்கிறபடி அல்ல சமன்பாட்டின் படி பார்ப்போம் ரெண்டு மூல் ஒப்டேன் தாக்கம் அடைஞ்சு எங்களுக்கு பதினெட்டு மூல் சாரி பதினாறு மூல் காவனி ரோட் சைட் வந்து கிடைக்கும் ரெண்டு மூல் தாக்கம் அடைஞ்சா பதினாறு மூல் காவனி ரோட் சைட் கிடைக்கும் இங்க ஒரு மூல் தாக்கம் அடைஞ்ச அவ்வளவு காவனி ரோட் சைட் கிடைக்கும் என்றதான் கேள்வி ரெண்டுக்கு பதினாறு என்றால் ஒரு மூல் காவனி ரோட் சைட் தாக்கம் அடைஞ்சு சாரி ஒரு மூல் ஒப்டேன் தாக்கம் அடைஞ்சு அவ்வளவு காவனி ரோட் சைட் கிடைக்கும் ரெண்டுக்கு பதினாறு என்ற ஒன்றுக்கு எட்டு மூல் ரைட் இப்ப கேள்வி காவனி ரோட் சைட் இந்த ஒரு மூல் பூர்ணமாக தானம் அடையும் போது சுற்றாடலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்ற காவனி ரோட் சைட் திணிவு தான் கேள்வி சரியா ஆகவே எட்டு மூல் காவனி ரோட் சைட் திணிவை கண்டம் அடைச்சு ஒரு மூல் காவனி ரோட் சைட்டினுடைய திணிவு புள்ளியல் நாப்பத்தி நாலு ரெண்டு பேரும் நாப்பத்தி நாலு கிடையாது ஆகவே எட்டு மூல் காவனி ரோட் சைட்டின திணிவு எவ்வளவு சரியா சார் மூல கூட்டு திணிவுன்றது மூல திணிவுக்கு சமந்தான் ரைட் ஒரு மூல் இந்த திணிவு நாற்பத்தி நாலு இருந்தா எட்டு மூல் எவ்வளவு நாற்பத்தி நாலு எட்டால பிரிக்கின வந்தாச்சு ரெண்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு மூன்று மிச்சம் ரெண்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு மூன்று முப்பத்தி அஞ்சு அதாவது முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிராம் வந்து சரிதானே அடுத்த பி பாட் ஒப்டேனின் பூரண தகனத்திற்குரிய ஒரு பூரணமற்ற சக்தி மட்ட வரிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதனை உங்கள் விடைத்தாளில் பிரதி செய்து பூரணப்படுத்தும் பொதுவா பிள்ளைகள் தகனம் என்று சொல்லியிருக்க அது வந்து புற வெப்பத்தாக்க சூழலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படும் புற வெப்பத்தாக்க புற வெப்பத்தாக்க மண்டைக்கு தா விளைவுகளை விட தாக்கிகளினுடைய சக்தி வந்து கூடவாயிருக்கு இங்க தாக்கிகள் வந்து ஒக்டேனம் ஒட்சன் அதுதான் நம்ம வரைவில காட்டப்பட்டிருக்கு தாக்கிகளும் பார்க்க விளைவுகளினுடைய சக்தி வந்து இங்க குறைவா தான் இருக்கும் எனவே கீழே வந்து விளைவுகளை கொடுப்பீங்க விளைவுகளை என்னென்ன பதினாறு சிஓ டூ எஸ் பிளஸ் பதினெட்டு நீர் திரவன் லிக்விட் ரைட் சூழலுக்கு வெப்பம் விளக்கப்படும் சக்தி வெளியேற்றம் விளத்தையும் காட்டினோம் என்றாச்சு
நீரின் கீழ்மோ பயிற்சி முறையை பயன்படுத்தி நிச்சயமாக அளக்கப்பட்ட ஒரு காவனி ரோட்சைட் வாயுக்கனவளவை சேர்ப்பதற்கு மாணவன் ஒருவன் தயார் செய்த ஒரு உபகரண ஒழுங்கமைப்பு கீழே தரப்படும் முன்னி முள்ளிப்புனல் பூம்பு புடுவை கல்சியம் காவனேட் வச்சிருக்கிறார் போக்கு குழாய் நீர்த்தாளி நீர் அளவு கூட்டிடப்பட்ட குழாய் இங்கு முள்ளிப்புனலின் ஊடாக ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தை கல்சியம் காவனேற்று துண்டுகளின் மீது விழச் செய்து அவை இரண்டுக்கும் இடையே நடைபெறும் தாக்கத்தின் மூலம் காவனி ரோட்சைட் வாயு உற்பத்தி செய்யப்படும் முதலாவது உற்பத்தியாகும் வாயு முள்ளிப்புனலின் ஊடாக வெளியேறுவதை தடுப்பதற்கு இவ்வொழுங்கமைப்பில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் இதில் ஒரு வலுவிட்டிருக்கிறார் அதாவது இந்த முள்ளிப்புனல் என்ன செய்ய வேண்டும் கல்சியம் காவனேற்று புள்ளுக்குள் அதாவது பூம்பு குடுவை என்ற அடிப்பகுதி வரைக்கும் கொண்டு வர வேண்டும் அதாவது முள்ளிப்புனலை குடுவையின் அடிப்பகுதியில் அமிழ்த்த வேண்டும் அடுத்த வருங்க இங்கு பெரிய கூம்பு குடுவையிலும் பார்க்க சிறிய கூம்பு குடுவையை பயன்படுத்துவது அனுகூலம் ஜாதி பெரிசிலும் பார்க்க சிறிய கூம்பு குடுவையை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் சொன்னால் போக்கு குழாயினூடாக வெளியேறுகின்ற வாயு கனவளவை வந்து அதிகரிக்கலாம் சரி இப்ப அனுகூலம் கேட்டா போக்கு குழாயினூடாக வெளியேறும் வாயு கனவளவை அதிகரிக்கலாம் சரி அதாவது விரைவில் என்ன வாயு வாயு வந்து போகும் இப்ப பெரிய குடுவை என்று சொல்லியிருக்க அங்க வந்து வாயு வந்து என்ன அந்த குடுவை முழுக்க நிரம்பினும் சிறியது என்று சொல்லியிருக்க அது வந்து உடனடியா என்ன போக்கு குழாயினூடாக போகும் சரியப்பா கூடுதலாக போக்கு குழாயினூடாக என்ன செய்யலாம் வெளியேற்ற அடுத்த கல்சியம் காவனேற்றுக்கும் ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்துக்கும் இடையே உள்ள தாக்கத்தை காட்டும் சமப்படுத்திய ரசாயன சமன்பாட்டு எழுதும் இங்கால ஹார்ட்ரன் பிளேயர் கல்சியம் காவனேட் பிளஸ் ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் தாக்கமடைஞ்சு கல்சியம் குளோரைட் சிஏசிஎல் டூ பிளஸ் நீர் தாக்க சிஓ தாக்கம் எல்லாம் நேர நேர எழுதணும் ரைட் தாக்கம் சாப்பிடுறதுக்கு எச்சியலுக்கு முன்னால ரெண்டு போட்ட வேண்டா சரி ரெண்டு ஐதரசன் இங்கே ரெண்டு ஐதரசன் ரெண்டு குளோரின் இங்கே ரெண்டு குளோரின் ஒட்சிசன் பாத்தீங்கன்னா மூன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு மூன்று மூன்று ரைட் எச்சியலுக்கு முன்னால ரெண்டு போட்ட வேண்டா சரி அடுத்த கல்சியம் காவனேட் துண்டுகளுக்கு பதிலாக சமதனி உள்ள கல்சியம் காவனேற்று தூள் பயன்படுத்தப்படும் எனில் தேவையான வாய்க்கனவளவை குறைவான நேரத்தில் சேர்க்கலாம் இதற்குரிய காரணத்தை சுருக்கமாக விளக்க அதாவது கல்சியம் காவனேற் தூள் என்று சொல்லக்குள்ள அதனுடைய மேற்பரப்பு அதிகரிப்பதால தாக்க வீதம் வந்து கூடும் ஆகவே கூடுதலான வாய்க்கனவளவு வெளியேறும் சரியா மேற்பரப்பு அதிகரிப்பதால் தொடுகை மேற்பரப்பு அதிகரிப்பதால் தாக்க வீதம் சரியா தொடுகை மேற்பரப்பு அதிகரிப்பதால் தாக்க வீதம் அடுத்த வாய்க்கனவளவை அளத்தல் தேவையாக இராத போது காவனி ரோட்சைட் வாயுவை சேர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க வேறொரு முறையை குறிப்பு இங்க நீரண்ட கீழ்மோ பயிற்சி முறை மூலமா சேரிக்கும் இப்ப இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் அளவு அளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து வழியின்ற மேன்முக பயிற்சியை பயன்படுத்தியும் சேர்க்கும் ஏனென்றால் வழிய விட காவனி ரோட்சைட் அடத்தி கூட இப்ப வழியின் மேன்முக பயிற்சியை பயன்படுத்தியும் காவனி ரோட்சைட்டை சேகரிக்கலாம்
அடுத்து நீங்கள் மேலே ஏயில் குறிப்பிட்ட முறையில் காவனி ரோட் சைட் வாயுவில் எந்த பகுதி ஏற்பு பயன்படுத்தப்படும் சரி அதாவது அடர்த்தி வழியை விட அடர்த்தி கூட அதாலதான் என்ன வழி நம்ம என் முக பேச்சியை பயன்படுத்தி சரி அடுத்த பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் காவனி ரோட் சைட் வாயுவை நாங்கள் காண்பதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு சோதனையும் அதில் கிடைக்கும் அவதானிப்புகளையும் குறித்து அதாவது சோதனை வந்து தெளிந்த சுண்ணாம நீரின் ஊடாக காவனி ரோட் சைட்டை செலுத்தும் போது செலுத்துது தெளிந்த சுண்ணாம நீரின் ஊடாக காவனி ரோட் சைட்டை செலுத்துவோம் இதுதான் சோதனை அவதானம் தெளிந்த சுண்ணாம நீர் பால் நிறமாக மாற்றும் தொடர்ந்து செலுத்தும் போது பால் நிறம் ஏற்றுக்கும் சரியா தெளிந்த சுண்ணாம நீர் பால் நிறமாக மாற தொடர்ந்து செலுத்தும் போது பால் நிறம் ஏற்றுக்கும் அதை காட்டினோம் சரி அடுத்தது காவனி ரோட் சைட்டின் தகன துணையிலியின் இயல்பு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை குறிப்பிடும் அதாவது தீயணைப்பு கருவி தீயண கருவிகள்ல வந்து நாங்க காவனி ரோட் சைட் பயன்படுத்துறோம் அது வந்து தகன துணையிலி என்றவுடைய தீஎன்எஸ்இ அணை ஏழாவது ஏழாவது கேள்வி பொறுவில் ஒரு கண்ணாடி குவிவு வில்லையின் ஒளியல் மையத்துக்கும் குவியத்துக்கும் இடையே ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ள விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது முதலாவது கேள்வி இவ்வுருவை உங்கள் விடைத்தாளில் பிரதி செய்து உண்டாகும் பிம்பத்தை அமைப்பதற்கு ஒரு கதிர் வரிப்படத்தை வரை படிவாக்கு அறிவீங்க கதிர் வரிப்படம் தலைமையச்சுக்கு சமாந்தரமாக வரக்கூடிய கதிர் இந்த ஆடியில பட்டு வில்லையில பட்டு குவியத்தின் ஊடாக போகும் சரி நேர எல்லாம் படங்கள் வரும் அடுத்தது ஒளியல் மையத்தின் ஊடாக அனுப்பும் சரி ஒளியல் மையத்தின் ஊடாக அனுப்பப்படுற ஒளி கதிர் அப்படியே முறியாம நேராகும் சரி இந்த ரெண்டு கதிர்களையும் சேர்ப்பமாக இருந்தா தங்களுக்கு பின்னால ஒரு விம்பம் வந்து உருவாகும் சரிதானே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் பிள்ளையால் சரி அதுல வில்லிய வந்து நான் இப்படி ஒரு புள்ளி போட்டால காட்டுறேன் சரி அதுல வில்லிய இருக்கிறதா நீங்க கருதி கொள்ளுங்க
उपाटी उपरी मायविम उपलब्ध अवर समवल अंगलपुर 
சுருக்கினால் மின்னோட்டம் பெறும் ஒரு ஆம்பியர் ரெண்டு பேர் சரியா ஒரு ஒரு வெப்பமாக்கெட் சுருள் உள்ள கேத்தல் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது கேத்தலில் ஒரு கிலோகிராம் நீர் உள்ளது முதலாவது வெப்பமாக்கெட் சுருளில் உற்பத்தியாகும் வெப்பம் முழு நீர் திணிவுக்கும் இடம் மாறும் பிரதான முறை யார் முழு நீர் திணிவம் என்று சொல்லக்குள்ள அங்க வந்து இடம் இருக்கிற பிரதான முறை மேற்காவு திரவங்களையும் வாய்க்களையும் என்ன நடக்கும் மேற்காவு என்ன அடுத்த கேத்தலில் உள்ள நீரை இருபத்தஞ்சு வாய் செல்சியஸில் இருந்து ஐம்பது வாய் செல்சியஸுக்கு வெப்பமாக்கும் போது நீரினால் புறப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவை காணுங்க நீரின தன்வெப்ப அளவு தந்திருக்கும் இப்ப இதுக்கு பயன்படுத்துற சமன்பாடு கியூ செமன் எம்சிடி நீருடைய துணிவு ஒரு கிலோகிராம் தன்வெப்ப புள்ளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஏற்பட்ட வெப்பநிலை மாற்றம் இருபத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பதா கூடு ஒன்று தர நாலாயிரத்தி இருநூறு தர இருபத்தஞ்சு சுருக்கினால் எவ்வளவு வரும் பிள்ளைகள் இருபத்தி நூறு ஐம்பது இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பது அஞ்சு லட்சம் இருபத்தி ஐந்து நூற்றி அஞ்சாயிரம் ஜூல் அண்டு வரும் ஆயிரத்தால சுருக்கினமான நூற்றி அஞ்சு கிலோ ஜூல் ஆகி அடுத்த வெப்பமாக்கெட் சுருளை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோகத்தில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய இது இயல்பதை குறிப்பு சரி ஒன்று வந்து தடைப்பருமானம் கூடியதாக இருக்க வேணும் சரியா தடைப்பருமானம் கூடியதாக இருக்க வேணும் சரி அடுத்தது வந்து மின்னை கடத்தக்கூடியதாக இருக்க வேணும் சாரி தடைப்பரமானம் கூடியதா இருக்கணும் அடுத்தது வந்து ஒன்று தடைப்பரமானம் கூடியது பிள்ளைகள் மற்றது வந்து ஆஹ் தன்வெப்ப கொள்ளளவு குறைந்ததாக இருக்கும் உலோகங்களால உரையிடப்பட்ட சாதனங்கள் பயன்படுத்துவோம் புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருந்தா மின் கசிவு ஏற்படுற சந்தர்ப்பங்கள் வந்து குறை கசிவை தவிர்க்க எட்டாவது மாணவன் ஒருவன் ஒரு கிராமிய சுற்றாடலில் இருக்கும் வீட்டு தோட்டத்தையும் புறச்சூழலையும் பற்றிய ஒரு கற்றையை மேற்கொண்டான் அங்கு அவன் இனங்கண்ட தோற்றப்பாடுகளை கொண்டு பின்வரும் வினாக்களை கூடியது வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கும் இரு பப்பாசி தாவரங்களிலும் பூக்கள் உண்டாகியுள்ளன எனினும் இவ்விரு பப்பாசி தாவரங்களில் ஒரு தாவரத்தில் மாத்திரமே இப்போதும் காய்கள் உண்டாகியுள்ளன இதற்குரிய காரணத்தை உள்ளது சரி ஏனன்னு சொன்னா பெண் பப்பாசில மாத்திரமே காய்கள் உருவாகும் அதுல ஆண் பப்பாசிகள் காய்ப்பதில்லை பெண் பப்பாசிகளில் கருக்கட்டல் நடைபெறுவதால் அது மட்டுமே காய்களை உருவாக்கும் அந்த மாதிரியான விடைய கொடுத்துருந்தீங்களா சரி அடுத்த வீட்டு தோட்டத்தில் வளரும் மல்லிகை கொடியில் பூக்கள் உண்டாகி இருந்தாலும் அவற்றில் காய்கள் உண்டாவதில்லை ஆகவே மல்லிகை கொடியில் இருந்து புதிய ஹன்றை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு செயற்கை பதிய நபருக்க முறையை குறிப்பது சரி அது வந்து என்ன பதிவைத்தல் அது ஏதாவது கொடுத்த மாட்டா சரி அடுத்த வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கும் கிளீரோ டெண்டன் தாவரத்தின் பூக்களின் கேசரங்கள் குறியிலிருந்து அப்பால் வளைந்திருக்கின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது இந்த இசைவாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் ஜா இதே அப்படி இருக்குது தன் மகரந்த சேர்க்கையை தவிர்ப்பதற்கா அல்லது அயன் மகரந்த சேர்க்கையை மேற்கொள்வதற்கா அடுத்த ஒரு தாவர இலை மீது இருக்கும் ஒரு சிறிய விலங்கை கை விலங்கினோ 
கைவில்லையினூடாக அவதானித்த போது மூட்டுக்கள் உள்ள கால்களும் துண்டங்களாக்கப்பட்ட உடலும் இருக்க காணப்பட்டன இவ்விலங்கின் கணத்தை குறிப்பிடும் மூட்டுகள் கொண்ட கால்கள் துண்டங்களாக்கப்பட்ட உடல் ஆகவே பொருத்தமானது ஆத்திரப்படுதா அடுத்த நிலத்தில் விழுந்துள்ள ஒரு தாவரையிலையும் சார் உள்ள பகுதிகள் உக்கி இருக்கும் அதே வேளை அதில் நிரம்புகள் எஞ்சியிருந்தன அதன் வெறிப்படம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது இந்நிறம் அமைப்புக்கு வழங்கும் பேர் ஜா இது என்ன வலையுறு நிறம் வலையுறு நிறம் அமைப்பு அன்று கொடுத்த மண்ட சரி இந்த இலைகள் உள்ள தாவரத்தின் வேர் தொகுதியின் இயல்பை சுருக்கமாக விவரிக்க வலையுறு நிறமும் நிறம் அமைப்பு என்று சொல்லிக்க அந்த வேர்கள் வந்து இப்படி இருக்கு சரியா வலையுறு நிறம் அமைப்பை கொண்ட தாவரம் வந்து ஒரு இருவித்திலை தாவரம் ஆகவே வேர் வந்து ஆணி வேராக சரி ஆணி வேராக காணும் அடுத்த ஒரு முக்கிய பகுதி மீது இருக்கும் நான்கு அவயவங்களை கொண்ட ஒரு விலங்கில் செதில்கள் இல்லாத ஈரமான தோல் இருக்கின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது இவ்விலங்கு எம் உள்ளந்தன் ஒளி வகைக்குரிய செதில்கள் அற்ற ஈரமான தோல் அண்டைக்கு அது வந்து எம்பிசியா குரிய அல்லது ஈரூடக வாளி குரிய அடுத்த வரங்க பி பாட் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு சைக்கிளின் வெறிப்படம் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அது மனிதனால் மிதிப்படியை மிதித்து இயக்கப்படுமாறும் மின் மோட்டரினால் இயக்கப்படுமாறும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மனிதன் சைக்கிளை மிதிப்படி மீது மிதித்து இயக்கும் போது நடைபெறும் சக்தி நிலை மாற்றத்தை எழுதுக அதாவது மனிதன்ல அடங்கி இருக்கிற சக்தி வந்து ரசாயன சக்தி சரியா ரசாயன சக்தி அது என்னவா மாற்றப்படும் இயக்க சக்தியா மாற்றம் அடுத்த மோட்டரின் மூலம் சைக்கிளை இயக்கும் போது நடைபெறும் சக்தி நிலை மாற்றத்தை எழுதுக அங்க வந்து மோட்டர் அண்டபடிய மின் சக்தி அது என்னவா மாறும் இயக்க சக்தியா அடுத்த பேட்டரியின் மூலம் மோட்டருக்கு வழங்கப்படும் வோல்ட் அளவு ஐம்பது வோல்ட் ஆக இருக்கும் அதே விலை மோட்டரின் உயர்ந்தபட்ச வேலு இருநூற்றி ஐம்பது வேட் ஆகும் மோட்டர் இவ்வளவுடன் தொழிற்படும் போது பேட்டரியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படும் ஓட்டம் அவ்வளவு இதை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய சமன்பாடு வலு சமன் அழுத்த வேறுபாடு தர மின் ஓட்டம் அதை கேட்டது மின் ஓட்டம் ஆகவே ஐ எழுவாய் மாற்றினா பெருக்கிற வி வந்து அளவு வகிக்க பிரிவாடு வலுவுக்கு பதில இருநூத்தி ஐம்பது வேட் அழுத்த வேறுபாடுக்கு பதில ஐம்பது சுருக்கினா ஐ அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு அதாவது அஞ்சு அம்பி இருந்து இனி நாங்க பி கேள்வியே செய்யலாம் பேட்டரியின் கொள்ளளவு பத்து அம்பியர் மணத்தி ஆலம் வந்து தந்திருக்கணும் அதாவது பேட்டரியில இருந்து பத்து அம்பியர் ஓட்டத்தை பெறும் போது அது ஒரு மணத்தி ஆலத்தில் முற்றாக மின்னறக்கப்படுகிறது என்பதே இதன் கருத்தா மேலே எய் கணித்த ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் அதாவது எயில கணி தோட்டம் அவ்வளவு அஞ்சு அம்பியர் என்று சொல்லி கண்ணுனா ரைட் அப்ப அந்த அஞ்சு அம்பியர் ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் போது பேட்டரி முன் முற்றாக மின்னறக்கப்படுவதற்கு எடுக்கும் நேரம் அவ்வளவு ரைட் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்றா இப்ப பத்து அம்பியர் மின்னோட்டம் மின்னறக்கப்படுவதற்கு எடுக்கிற நேரம் ஒரு மணி அளவு ஆகவே அஞ்சு அம்பியர் மின்னோட்டத்தை மின்னறக்கிறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் வந்து ரெண்டு மணத்தி ஆலமாக இருக்கு சரி ஒரு மணத்தி ஆலத்துல பத்து அம்பியர் மின் மின்னறக்கப்படுமாக இருந்தா எங்களுக்கு அஞ்சு அம்பியர் மின் இறக்கப்படுவதற்கு எடுக்கிற நேரத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு மணத்தி ஆலங்களாக அமையும் படுக்கிற நேரம் ரெண்டு மணத்தி ஆலம் வந்து போட்டாச்சு அடுத்த சி முற்றாக மின்னேற்றப்பட்ட பேட்டரி மின்னறக்கப்பட்டு முடியும் வரைக்கும் சைக்கிள் மோட்டரின் மூலம் மாத்திரம் சைக்கிள் மோட்டரின் மூலம் மாத்திரம் அதன் உயர்ந்தபட்ச வலுவுடன் இயக்கப்பட்டு மாறா கதி முப்பது கிலோமீட்டர் பு அவர் சரி இதுல பாருங்க மாறா கதி என்று வந்து அதாவது நேரத்தோட தூரம் வந்து மாறாம இருக்கு ரைட் மாறா கதியில் சென்றார் சாரி நேரத்தோட சீரான முறையில தூரம் வந்து மாறுது என்ன மாறா கதி சென்றால் அது செல்லத்தக்க முழு தூரத்தை நான் அது மாறாக்கதி முப்பது கிலோமீட்டர் பு அவர் அண்டு அதன் கருத்து என்ன ஒரு மணத்தி ஆலத்துல முப்பது கிலோமீட்டர் தூரம் செல் சரி ஒரு மணத்தி ஆலத்துல செல்ற தூரம் எவ்வளவு முப்பது கிலோமீட்டர் 
ஆகவே அஞ்சு எம்பியர் பேட்டரி வந்து மின்னிறக்க பிறகு ரெண்டு மணி தியாலம் எடுக்கும் ஒரு மணி தியாலத்துல முப்பது கிலோமீட்டர் தூரம் போக மாட்டா ரெண்டு மணி தியாலத்துல அவ்வளவு தூரம் போகும் ரெண்டு தர முப்பது அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து அந்த சைக்கிளால போக கீழும் அறுபது கிலோமீட்டர் ரெண்டு போட்ட வந்தாச்சு அடுத்தது தேசிய மின் ஐயரிய பயன்படுத்தாமல் சைக்கிளின் பற்றிய மின்னேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தத்தக்க சூழலுக்கு நேயமான இரு முறைகளை தெரிந்த கொண்டு டைனமோ பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது சூரிய பட சோலர் அப்படி சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி மின்னேற்றம் செய்யல் சரி எதுல ஏதாவது பொருத்தமானது கொடுத்தீங்கன்னா சரி அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி கடல் நீரில இருந்து கரையும் சோடியம் குளோரைட் பிரித்தெடுத்தல் இலங்கையில் நடைபெறும் ஒரு ரசாயன கைத்தொழிலாகும் முதலாவது உப்பளத்தை நிறுவதற்கு உகந்த ஒரு இடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சுற்றாடல் காரணிகளை குறிப்பிடும் சூழற் காரணி அதாவது சமதரியான நிலமாக இருக்க வேண்டும் களிமண் பாங்கான இடமாக நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய களிமண் பாங்கான இடமாக இருக்க வேண்டும் மற்றது வந்து வருடம் முழுவதும் சூரிய ஒளி கிடைக்கக்கூடியதாகவும் மலை வீழ்ச்சி குறைவான அளவில் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் ஏதாவது பொருத்தமான ரெண்டு சுற்றாடல் காரணி கொடுத்தீங்கன்னா சரி ரெண்டாவது கடல் நீரிலிருந்து உப்பை பிரித்தெடுப்பதற்கான இது வேறாக்கம் தொழில்நுட்ப முறைகளை குறிப்பிடுது இதுல ஒன்று வந்து ஆவியாக்கல் தொழில்நுட்பம் மற்றது வந்து பளிங்கா அடுத்த உப்பளத்திலிருந்து தரைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட உப்பு அரியத்தின் வடிவத்தில் குவிக்கப்பட்டு ஏறத்தால் ஆறு மாதங்களுக்கு விடப்படும் அதற்குரிய காரணம் தான் இப்ப உப்பு வீழ்படி வாகைக்குள்ள அதோட சேர்த்து மெக்னீசியம் குளோரைட்டும் மெக்னீசியம் சல்பேட்டும் வீழ்படி வாகும் இதான் அந்த உப்பு இந்த கசப்பு சுவைக்கு காரணம் இப்ப ஆறு மாதங்கள் விடையக்குள்ள இந்த மெக்னீசியம் குளோரைட்டும் மெக்னீசியம் சல்பேட்டும் நீர்மயமாகி வெளியேறும் ஆகவே நாங்க தூய்மையான உப்பு மட்டும் பிரிச்செடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் அப்ப காரணம் என்னன்னா மெக்னீசியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் சல்பேட் போன்ற உப்புடன் சேர்ந்துள்ள ஆஹ் மாசுக்கள் நீர்மயமாகி வெளியேறுவதற்காக என்று போட்ட வந்தாச்சு அடுத்த உலகின் சில நாடுகளில் கடல் நீர் எளிய காட்சி வடித்தலுக்கு உட்பட்டு குடிக்கும் நீர் பரப்படுத்தது அவ்வேறாக்கும் தொழில்நுட்பத்தை பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் செய்து காட்டுவதற்கு உகந்த ஒரு உபகரண ஒழுங்கமைப்பில் பெயரிடப்பட்ட பெரும்படி படத்தை வரை அதாவது ஒரு எளிய காட்சி வடித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுற உபகரணத்தினுடைய சரி ஒரு எளிய காட்சி வடித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணத்தின் தரம்படி படத்தை வரைஞ்சு காட்டுங்க இந்த படத்தை நீங்க கூறி காட்டினீங்க வெளிய ஆட்சி வடத்திலுக்கு பயன்படுத்தப்படுற இந்த அமைப்புக்கு இருந்தோம் சரி ஒரு குடுவை குடுவைக்குள்ள நீர் அப்புறம் இதுல வந்து இலிபீக்கு நொடுக்கி இணைச்சிருப்போம் ஆஹ் கீழே வந்து ஒரு முகவை சரி எவ்வளாத்தையும் கூறி காட்டினோம் நீரை வெப்பமாக்கிக்குள்ள அதுல இருக்கக்கூடிய ஆவி பரப்பு கூடிய நீர் வந்து ஆவி ஆகும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உப்புகள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து நீரண்ட புதன்லையை விட அது அளவுக்கு குறைவு ரெண்டபடியா அந்த பாத்திரத்தின் அடியில இருந்து இந்த ஆவி வெப்பமாகி வெப்பமாகி இந்த ஆவி வெளியேறி இழுவிக்கு நோடிக்கினூடாக வரையக்குள்ள நாங்கள் கீழ்ப்பகுதியில இருந்து மேல் பகுதியை நோக்கி நீரை செலுத்துவோம் ஆகவே குளிர் நீரால அந்த வாயு வந்து ஒடுக்கப்பட்டு வாயு வந்து வெப்பத்தை இழந்து நீராக மாறி காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் வந்து இங்க பெற்றுக் கொள்ளப்படும் சரி இப்ப இந்த படத்தை கீறி படங்களையும் குறிச்சிங்கண்டா சரி ஓகே அடுத்தது அமிலம் துமித்த நீரை மின்வகுப்பு செய்யும் போது மின்வாய்களுக்கு அண்மை வாய் குமிழிகள் வழிவருகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது இங்கு எம் மின்வாய்க்கு அண்மையில் கூடுதலான வாய்க்கண அவ்வளவு வழிவருகிறது சரி அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரன் சொல்லிக பிள்ளையால் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரன் சொல்லிக்க
அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இப்படியான அயன்கள் வந்திருக்கு இதுல வந்து மின்கலத்தின் நேர்முனைவை நோக்கி போறது மறை அயனாக இருக்கும் மறைமுனைவை நோக்கி போறது வந்து நேர் அயனாக இருக்கும் இதுதான் மறை சாரி மறைமுனைவு இதை நோக்கி போறது நேர் அதாவது ஹெச் பிளஸ் அங்க போய் இலத்திரனை ஏற்று ஹெச் டூ கேஸ் ஆகமா அது மாதிரி இங்க ஐதரோட்சைட் ஆயினும் சல்பைட் ஆயினும் இருக்கக்குள்ள ஒட்சியேற்றம் அடைகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஐதரோட்சைட் ஆயனுக்கு தான் கூட ஐதரோட்சைட் ஆயின் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஒட்சியேற்றம் அடை இலத்திரனை வழிபட்டு நீராகவும் ஒட்சிசனாகவும் ஒட்சியேற்றம் அடை அப்ப எங்களுக்கு மறை முடிவிடத்தில இருந்து ஐதரசன் வாயு பெற்றுக் கொள்ளப்படுது நேர் முடிவிடத்தில இருந்து ஒட்சன் வாயு பெற்றுக் கொள்ளப்படும் எம்மின் வாய்க்கண்மையில் கூடுதலான வாய்க்க நவல வழிவரும் என்று கேட்டால் மறை முடிவு சரியா மறை முடிவு அங்கதான் கூடுதலான வாய்க்கு மொழிய வழிபடும் அடுத்த அம்மின் வாய்க்கண்மையில் வழிபடும் வாயு எது என்று கேட்டால் பொருத்தமான விட ஐதரசன் சரி ஐதரசன் வாயு போட்டாச்சு அடுத்த ஆக்கிமீரிசின் கோட்பாட்டை எழுதுக பாய்ம மண்டுக்குள்ள ஒரு பொருள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ அமிழ்ந்து மிதக்கும் போது அந்த பாய்மத்தால் பொருளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற மேலுதைப்பானது பொருளால் இடம் பெயர்க்கப்பட்ட பாய்மத்தின் நிறைக்கு சமன் என்று கொடுத்தீங்கன்னா சரி ரெண்டாவது அசைவற்ற நீர் உள்ள ஒரு நீர்த்தக்கத்தின் அடித்தளத்தின் மீது அழுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு ரப்பர் பந்து விடுவிக்கப்படும் போது அது நீரின் மேற்பிறப்புக்கு செல்கின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது மேற்குறித்த அவதானிப்புக்கு அப்பந்து மீது எவ்விசை தொலைப்படுகின்றமை காரணமாகும் இந்த பந்து மீது நீரால வழங்கப்படுற மேலுதைப்பு தான் அடுத்து நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட விசையின் பெருமன் சார்ந்திருக்கும் இரு காரணிகளை குறிப்பு கொண்டு வந்து பாய்மத்தின் அடர்த்தி அடுத்தது வந்து பொருளினுடைய நிறை சரி ஒன்று பாய்மத்தின் அடர்த்தி அடுத்தது பொருளினுடைய நிறை அடுத்த மூன்றாவது உருவில் ஒரு வாயு அறை நீர் நிரப்பப்படத்தக்க ஒரு தாங்கியும் உள்ளன உள்ள ஒரு உபகரணம் காட்டுது உத்தி பியின் மூலம் தாங்கியின் உள்ளே நீரை நிரப்பவும் தாங்கியிலிருந்து நீரை வெளியேற்றவும் முடியும் தாங்கியில் ஒரு குறித்த கனவளவுக்கு நீர் நிரப்பப்படும் போது அது நீரில் அசையாமல் இருக்கும் விதம் உருவில் காட்டும் உபகரணம் நீரில் மிதப்பதற்குரிய காரணத்தை அதன் மீது தாக்கும் விசைகளை கொண்டு விளக்கு அதாவது ஒரு பொருள் நீரில் மிதக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளினுடைய நிறையும் அந்த பொருளுக்கு பாய்மத்தால வழங்கப்படுற மேலுதைப்பும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் அந்த பொருளால மிதக்க முடியும் சரி அதை சொன்னா சரி அடுத்த தாங்கியில் மேலதிகமான நீர் சேர்க்கப்படும் போது உபகரணத்தின் அமைவில் ஏற்படும் மாற்றம் உபகரணம் வந்து தாழ் மேலே பியில் குறிப்பிட்ட மாற்றத்திற்குரிய காரணத்தை உபகரணத்தின் மீது தாக்கும் விசைகளை கொண்டு விளக்கு அதாவது பொருளினுடைய நிறை பாய்மத்தால் வழங்கப்படுகின்ற மேலுதைப்பை விட அதிகரிக்கும் போது பொருளானது தாழ் அல்லது அமிழ் என்று போட்டாச்சு அடுத்த மேலே தரப்பட்டதனை போன்ற ஒரு ஒழுங்கமைப்பை பயன்படுத்தி நீரின் மேற்பரப்பிலும் நீரின் உள்ளும் செல்வதற்கு அமைக்கத்தக்க ஒரு கலத்தை குறிப்பு அதாவது நீர் மூலிகை கலங்களை வந்து சொல்லலாம் நீருக்குள்ளுக்குள்ளே நீரின் மேற்பரப்பிலே நீந்து செல்வதற்கான அமைப்பு 